নির্বাচনে ভোট পড়েছে 41.8 শতাংশ সন্দেহ হলে চ্যালেঞ্জ করার আহ্বান সিএসসি এবারে নির্বাচন যুগান্তকারী বললেন প্রধানমন্ত্রী মানুষ পুড়িয়ে মারা কখনোই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়েছে ভোটের হার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি নয় মন্তব্য বিদেশি পর্যবেক্ষকতে বিএনপি কে 5 বছর অপেক্ষার পরামর্শ ওবাইদুল কাদেরের অগ্নিসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে জনগণ বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয় আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা বুঝি বলেই তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে সাথে আছি আমি তাইজিন রহমান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুশো আটানব্বইটি আসনে একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল বলেছেন কেউ কারচুপি হয়েছে মনে করলে বা ভোটের হার নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এজন্য নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত বলেও জানান সিএসি মিনালা দিবার সহায়তে আরও জানাচ্ছেন শিউলি স্বপ্নম সাত জানুয়ারির ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল জানাতে নির্বাচন কমিশন ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ সম্মেলনে আসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে চার কমিশনার শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হয়েছে উল্লেখ করে সিসি জানান দুইশো আটানব্বই আসনে মোট ভোটের হার একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ এছাড়া অনিয়মের কারণে স্থগিত হওয়া ময়মনসিংহ তিন আসনে ভোট হবে ১৩ জানুয়ারি দুইশো আটানব্বইটি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল উনিশশো ষাট জন এবং প্রদত্ত ভোটে শতকরা হার যেটা সর্বশেষে যেটা জানা গেছে সেটি হল একচল্লিশ দশমিক আট সিসি জানান ভোটের স্বচ্ছতা নিয়ে কারো মনে সন্দেহ বা দ্বিধা থাকলে উচ্চ আদালতে অভিযোগ করতে পারবেন যে কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হবেন যে ভোট সঠিক হয়নি ভোটে কারচুপি হয়েছে ফলাফল প্রভাবিত হয়ে গেছে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ উন্মুক্ত থাকবে তারা গ্যাজেট প্রকাশিত হওয়ার একটা নির্ধারিত সময় সম্ভবত তিরিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে তারা নালিশ দায়ের করতে পারবেন এর আগে কমিশন ভবনে সিসির সাথে সাক্ষাৎ করেন জাপানের পর্যবেক্ষক দল দেশটির সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়াতানবে মাসাতুর নেতৃত্বে তিন সদস্য যান কমিশনে বাংলাদেশের নির্বাচনের স্বচ্ছতা দেখে জাপানি পর্যবেক্ষকরা ভয়সে প্রশংসা করেছেন বলে জানান সিসি যে জিনিসগুলো ওরা ফাইন করেছে দেখেছেন সেগুলো বলেছেন যে ওরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ওদের ভাষ্যটা দিচ্ছি তারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট তাদের একজন পনেরো ষোলোটা সেন্টারে গেছেন আর একজন চার পা পাঁচটা সেন্টারে গেছেন বেশ কতগুলো বুথে গেছেন সব জায়গায় ওরা আমাদের যারা পোলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন তাদের প্রফেশনালিজমের সুনাম করেছেন মঙ্গলবার প্রকাশিত হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গ্যাজেট এবারে নির্বাচন দেশ ও গণতন্ত্রের জন্য যুগান্তকারী উল্লেখ করে এটাকে জনগণের বিজয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেছেন দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যে করা যায় তাই এবার প্রমাণ হয়েছে একটি দল সরাসরি নির্বাচনে ভয় পায় তাই ভোটে আসেনি উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন মানুষ পুড়িয়ে মারা কখনোই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয় প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন তাফসির হাসান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর তিনি গণভবনের সবুজ আঙিনায় দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের সাথে মুখোমুখি হন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাথে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা কন্যা সাইমা ওয়াজেদ পুতুল ভাগ্নে রাদোয়ান মুজিব সিদ্দিক শীতের মিঠে করা রোদে বিকেলের এই আয়োজনে বিদেশি অতিথিদের অধীর আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করায় কৃতজ্ঞতা জানান দেশবাসীর প্রতি 
বলেন যুগান্তকারী এই নির্বাচন শক্ত করবে দেশের গণতন্ত্রকে দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য এটা অত্যন্ত একটা যুগান্তকারী ঘটনা কারণ আমরা আমি অনেকবারই নির্বাচন করেছি সেই ছিয়াশি সাল থেকে এ পর্যন্ত এটা আমার বোধ হয় আটবার আমার নির্বাচন করা হয়ে গেছে আর এবার আরেকটা করলাম তবে এত মানুষের আগ্রহ আগে আমরা এভাবে দেখিনি আমাদের দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্য এবং মানুষের যে অধিকারটা সেই অধিকারটা আরও সুরক্ষিত হয়েছে ও সুরক্ষিত হবে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু করাই ছিল মূল লক্ষ্য এবং এবারের নির্বাচনে জনগণ যে আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে এবং আমাদের অনেক স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছে এবং অন্য দলগুলিও বেশ কিছু নির্বাচিত হয়েছে যা সম্পূর্ণ এদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে এবং নির্বাচনকে খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এই বিজয়টা হচ্ছে জনগণের বিজয় এই বিজয়টা আমার বিজয় না আমরা সবসময় সরকার গঠন করার পর আমাদের কাজ ঠিক সেটা আমরা ঠিক করি যেমন এই মুহূর্তে আমাকে কি করতে হবে সেটা আমাদের একটা কাজ দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের মধ্যমেয়াদে আমরা কি কাজ করব এবং লং টার্ম প্রোগ্রাম অদূর ভবিষ্যতে কি করব এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট জবাব একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি তাতে দেশের গণতন্ত্র মোটেও হুমকির মুখে নয় ইচ অ্যান্ড এভরি পার্টি দে হ্যাভ দেয়ার রাইট টু টেক দেয়ার ওন ডিসিশন ইফ এনি পার্টি ডাজ নট পার্টিসিপেট ইন দ্য ইলেকশান it does not means that there is no democracy you have to consider whether people has participated or not dr yunuser rai prosonge bideshi sangbadikder proshner jababe shekh hasina bolen sarkar noy eti adaloter bishoy he violated the labor law or deprived the, his own employee so they filed the case and from that they got this judgment so i have nothing to do with that thank you thank you very much pranop chakraborty 21 e television dhaka এর আগে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও বিদেশি কূটনীতিকরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন ভারত রাশিয়া চীন ভুটান ফিলিপাইন সিঙ্গাপুর ও শ্রীলঙ্কা সহ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বশ দেশের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান তারা বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ও দৃঢ় প্রত্যয় জানান রাষ্ট্রদূতরা এছাড়া সাক্ষাৎ করেন আগা খান ডিপ্লোম্যাটিক রিপ্রেজেন্টেটিভের প্রতিনিধিরা এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সহযোগিতা কামনা করেন নির্বাচন কোনো খেলা নয় এখানে বয়কটের কোনো সুযোগ নেই আর ভোটার উপস্থিতি কম হওয়া মানে গ্রহণযোগ্যতা নেই এমনটা মোটেও নয় জনগণ ও রাজনৈতিক দল সন্তুষ্ট হলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন মূল্যায়ন করে এসব কথা বলেছেন বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ ভোট কাস্টিং উত্তাপ কম থাকলেও নির্বাচন হয়েছে সহিংসতা মুক্ত রীতি ও আইনের প্রত্যেকটি ধাপ মেনে হয়েছে ভোট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এটাই প্রত্যাশিত বলে মনে করে বিদেশি পর্যবেক্ষকেরা বললেন ভোটের মাঠে কোনো মধ্যস্থতা ছিল না ভোটাররা মুক্তভাবে এসেছে ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বেশি হলে ভালো হতো কিন্তু কম বলে ভোটের সমালোচনা যৌক্তিক হবে না any obstacles in voting. We did not hear or see reports or indications of voter intimidation by any entity, party, or candidate. It's for each international community to decide that for themselves. How are we to say what a voter turnout is or should have been? That's not for us to determine. People of Bangladesh to turn out and be able to vote 
নিরপেক্ষ থেকে কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করেছে কোন দলের জন্য বাড়তি সুযোগ তৈরি করেনি এমন মন্তব্য করে তারা বলেন ভোট এদেশের মানুষের তারাই বিচার করবে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি We observed no intimidation of voters and no intimidation of polling station officials. But here I don't say that there were malpractices were there. No, not at all. Manusher kache kato ta grohan jog go habe eta hi shesh kata. To tarang ehi ortho baho ebang grohan jog go ta e gulo amadir kache amra ki dekhe chi shetai bodhae shab theke bado kata ebang ছার দিয়ে সবাই সহযোগিতা না করলে গণতান্ত্রিক পথযাত্রা কোনোভাবেই মসৃণ হয় না এমন মন্তব্য উঠে আসে সাউথ এশিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোরামের পর্যবেক্ষকদের সংবাদ সম্মেলনে was their commitment and trust uh we recognize the this low turnout does not invalidate and uh of course there was this low this uh, boycott and this low turnout is the, the negative side of it edesher voterder kache onek shekhar royeche ullekh kore bideshi porjobekhokera ashabad janan bhobishyoter rajnoitik dol gulo aro daitoshil achoron korbe get out of the government <laughs> that's what it means you know it's not it's a non non starter uh, so there must be flexibility mohammed nur nabi 21 television dhaka নির্বাচন নিয়ে বিএনপির সব অভিযোগ বাস্তবতা বিবর্জিত ও ভিত্তিহীন আগামী পাঁচ বছর তাদের অপেক্ষা করা ছাড়া করণীয় কিছুই নেই বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন আগুন সন্ত্রাসী স্বার্থান্বেষী মহলের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে জনগণ বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ সারথী ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন সম্মেলনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন ওবায়দুল কাদের জনগণের এই ম্যান্ডেট আমাদের দায়িত্ব বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে ওবায়দুল কাদের বলেন মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে এই দেশে অপরাজনীতির আর কোনো সুযোগ নেই একই সঙ্গে শক্তি সাহস ও উৎসাহকে জনগণ এই নির্বাচনে একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও পঁচাত্তরের খুনিদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপি জামাত এবারও ব্যর্থ হয়েছে তাদের সকল ষড়যন্ত্রের জবাব ব্যালটের মাধ্যমে মানুষ দিয়ে দিয়েছে বারবার নির্বাচন বর্জন করে বিএনপির জন্য এখন আগামী পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো কিছুই করণীয় নেই আমরা বিএনপিকে বলব সত্য মেনে নিয়ে ইতিবাচক রাজনীতি করুন গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি অনুসরণ করুন সংবিধান বিবর্জিত রাজনীতি পরিহার করুন নতুবা ইতিহাসের আস্থা করে আপনাদের নিক্ষিপ্ত হতো এই নির্বাচন দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় মাইল ফলক হয়ে থাকবে উল্লেখ করে বলেন ইস্তেহারে দেয়া ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে শেখ হাসিনার সরকার গঠন করে তার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করবে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেয়া ওয়াদা আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করব আগামী দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ঐতিহাসিক সোহরা ওয়ার্দি উদ্যানে আওয়ামী লীগ জনসভা করবে বলেও জানান দলের সাধারণ সম্পাদক পরিস্থিতি বাস্তবতা পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা এদিকে ভোটের ফলাফল প্রত্যাখ্যানের কোনো কারণ দেখছেন না জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের নির্বাচন পরবর্তী দলের অবস্থান জানাতে সকালে রংপুরের সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন জি এম কাদের দেশ জুড়ে কর্মী সমর্থকদের বিজয় উল্লাস ফুলেল শুভেচ্ছায় শিখত নতুন জনপ্রতিনিধিরা 
আবার আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদে এই সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান রাজধানীর গুলশানে বিএনপি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন নির্বাচনকে দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলেও জানান মইন খান এ সময় মঙ্গল ও বুধবার গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির এই নেতা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন কমিশন কোনো সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারে না জনগণের ইচ্ছা জনগণের ভোটে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত জনগণ আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে গেজেট হওয়ার পর নতুন সরকারের শপথের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা কথা বলেন বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচন প্রসঙ্গেও গেজেটটা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই যারা সংখ্যা পরিষদ দল তারা একটা তাদের একটা মিটিং হবে সেই মিটিং নেতা নির্বাচন করবেন যিনি নেতা নির্বাচিত হবেন তাকে মহান রাষ্ট্রপতি শপথ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ীদের নিয়ে কর্মী সমর্থকদের আনন্দ উচ্ছ্বাস চলছে দেশব্যাপী বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ফুলের মালা দিয়ে কোথাও চলছে আনন্দ মিছিল প্রতিনিধিদের সহায়তায় রত্না জামানের প্রতিবেদন সকাল থেকে সারা দেশে বিজয়ী প্রার্থীদের বাড়ির আঙিনা মুখরিত কর্মী সমর্থকদের আনন্দ মিছিলে ভিড় করছেন ফুলের মালা ও পুষ্পস্তবক নিয়ে টাঙ্গাইল পাঁচ সদর আসনের স্বতন্ত্র বিজয়ী প্রার্থী ও বর্তমান সাংসদ সানোয়ার হোসেনের বাড়িতে শুভেচ্ছা জানান বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও কর্মী সমর্থকেরা বিজয়ীকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন তারা ময়মনসিংহ চার সদর আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিতুর রহমান শান্তকে বিজয়ী ঘোষণার পরপরই আনন্দ মিছিল নিয়ে ময়মনসিংহ নগরীতে নামেন দলীয় নেতাকর্মীরা রাজশাহী দুই ও তিন আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা ও আসাদুজ্জামান আসাদ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও শহীদ এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উৎসর্গ করতে চাই আর আমার জয় নিয়ে আমি তো অবশ্যই উচ্ছ্বসিত কারণ আমি বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছি এবং পবা মোহনপুর একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল দলমত নির্বিশেষে সকলে এসে ভর্তি দিয়েছে তো সংগত কারণে আমি মনে করি রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার যে চলমান উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের প্রতি তার যে মমত্ববোধ সেই মমত্ববোধের জায়গা থেকে তার দায়িত্বের জায়গাটি আরও প্রসারিত হল টানা চারবারের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে গাজীপুর এক আসনে নেতাকর্মী ও ভোটারদের সাথে সাক্ষাৎ করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ কম মোজাম্মেল হক যে সমস্ত মিথ্যাচার করা হয়েছিল যে কারচুপি হবে সহিংসতা হবে কোনো কিছুই হয় নাই জনগণ যে শেখ হাসিনার প্রতি আস্থাশীল জনগণ শেখ হাসিনাকে ভালোবাসে কোনো ষড়যন্ত্রের প্রতি তারা বিশ্বাসী নয় সেটা গতকাল তারা ব্যালটের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে বরিশাল সদর পাঁচ আসনে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জাহিদ ফারুক শামীম সকালে তার নিউ সার্কুলার রোডের বাসায় নেতাকর্মীরা ছুটে যান শুভেচ্ছা জানাতে ঢাকা উনিশ আসন অর্থাৎ সাভার আশুলিয়া ধামরাইতে এবার চমক দেখিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাইফুল ইসলাম সকাল থেকে তার অফিস ও বাসার সামনে স্লোগান দিয়ে জড়ো হন হাজার হাজার কর্মী সমর্থক অনেক বেশি ভোট পেয়ে হবিগঞ্জ চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়দুল হক সুমন জয়ী হয়েছেন সুমনের বাসায় শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমান সমর্থকেরা এভাবে দেশব্যাপী বিজয়ী প্রার্থীদের বরণ করছে কর্মী সমর্থকেরা 
রত্নাজামান একুশে টেলিভিশন এদিকে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিপক্ষের হামলা ও সংঘর্ষে বত্রিশ জন আহত হয় ঝালকাঠির নলছিটিতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের বাড়িঘরে ভাঙচুর সহ নৌকার ক্যাম্প অফিসে হামলারও ঘটনা ঘটে প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা বরগুনার সদর উপজেলার বালিয়াতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজমুল ইসলাম নাসিরের কার্যালয় ও নৌকার ক্যাম্পে হামলা ও ভাঙচুর করা হয় পুলিশকে বলেছি কালকে আমি যে এই যারা এটা করেছে তাদের বিরুদ্ধে অতি জরুরি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঝালকাঠির নলছিটিতে সিদ্ধিকাঠি ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কাজী ফুয়াদকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা পুলিশ জানায় ভোট শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায় পরে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে পটুয়াখালী চার আসনে নৌকার বিজয়ী প্রার্থী মহিবুর রহমানের সাথে দেখা করতে যাওয়ার পথে পরাজিত প্রার্থীর কর্মীরা তাদের ওপর হামলা করে এ সময় বেশ কয়েকজন নৌকা সমর্থক আহত হন আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সিরাজগঞ্জ পাঁচ আসনে ইগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসকে ভোট দেয় এনায়তপুরের খামার গ্রামের কয়েকটি পরিবারে হামলা লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয় হামলায় ইগল সমর্থক ইউপি সদস্য সহ সাতজন আহত হয় এর মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর অন্যদিকে পাবনায় নির্বাচন পরবর্তী কয়েকটি স্থানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এ সময় অন্তত আটজন আহত হয় গুরুতর আহত দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে এমনটাই বলছেন সাধারণ মানুষ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া আওয়ামী লীগের বিজয়কে স্বাগত জানিয়েছেন তারা নির্বাচিত সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের দাবি সহনীয় দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণ সাইদুল ইসলামের রিপোর্ট টানা চতুর্থবার আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ী উচ্ছাসিত বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ স্বাগত জানিয়ে তারা বলছেন ক্ষমতার ধারাবাহিকতায় দেশের উন্নয়ন গতিশীল হয় নির্বাচন কেমন হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে সাধারণ মানুষ বলছেন যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে এই মুহূর্তে যদি অন্য কোনো সরকার আসত তাহলে দেশ সুন্দরভাবে চলতে পারত না এবং বিভিন্ন ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করত বিগত দিনের তুলনায় আমরা যে যেহেতু এগুলো হয়েছে ভবিষ্যতে আরও কিছু হবে এটা আমরা প্রত্যাশা করি আমরা আরও এত সুখী শান্তিতে গাড়ি চালাইতে পারতেছি আমরা যা এটা সরকারের কাছে আর দশটা সুন্দরবঞ্জে চালাইতে পারে নতুন সরকারের কাছে দাবি নিত্য পণ্যের লাগামহীন মূল্য বৃদ্ধির রাশ টেনে ধরা জিনিসপত্রের দামটা একটু কম থাকলেই ভালো হয় আমাদের জন্য এখন দ্রব্যমূল্য যেটা বর্তমান বাড়া এটা আমাদের জন্য একটু কষ্টকর একটু কষ্টকর এটা যদি প্রধানমন্ত্রী যে এটা যদি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে তুমি আজীবনের জন্য সরকার দ্রব্যমূল্য এবং সন্ত্রাসমুক্ত দেশ চাই তাকার এই যে নেতা কর্মীরা বয়ে বয়ে মনে করেন যে ওই বোট পহর দেয় এখন বাজারটা পহর দেয় যাতে পাবলিক ভালো মন্দ খাই মানে ডাল বাচ্চাটা খাইতে পারে এটাই প্রত্যাশা আর কিছু না ভোট সুষ্ঠু হলেও ভোটার উপস্থিতি কম ছিল বলে অনেকে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় দল যে নির্বাচন করেছে সেখানে তাদের যে জনসমর্থন আছে নেতাকর্মী আছে সেই ভোটটাও যদি ভোটাররাও যদি কেন্দ্রে যেত তাহলে আমরা ব্যাপক সংখ্যক ভোটার দেখতে পেতাম বলে আমার কাছে মনে হয় সাইদুল ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা মানিকগঞ্জ সদরে ট্রাক সিএনজির সংঘর্ষে শিশু সহ তিনজন নিহত হয়েছেন আরও তিন যাত্রী গুরুতর আহত পুলিশ জানায় যাত্রীবাহী একটি সিএনজি অটোর সাথে মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে বিপরীত দিক থেকে আসা ইট বোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে সিএনজি চালক শাহিনুর রহমান মারা যান আহতদের উদ্ধার করে মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক আরও দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন এদিকে নরসিংদীর মাধবদীর একটি বাড়িতে অবৈধ গ্যাস সংযোগের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের ছয় জন গুরুতর দগ্ধ হয়েছেন স্বজনরা জানান ভোরে রান্না করার জন্য চুলায় আগুন জ্বালালে মুহূর্তেই বিকট বিস্ফোরণ হয় এতে পুরো ঘরে আগুন লেগে যায় এ সময় তিন ভাই এবং তাদের স্ত্রী কন্যা সহ ছয় জন দগ্ধ হন আর এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার নির্বাচনে ভোট পড়েছে একচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ সন্দেহ হলে চ্যালেঞ্জ করার আহ্বান সিএসি এবারের নির্বাচন যুগান্তকারী বললেন প্রধানমন্ত্রী মানুষ পুড়িয়ে মারা কখনোই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়
নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু হয়েছে ভোটের হার গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি নয় মন্তব্য বিদেশি পর্যবেক্ষকদের বিএনপি কে পাঁচ বছর অপেক্ষার পরামর্শ বাইদুল কাদেরের অগ্নি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে জনগণ সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন